ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக் ஜியாகிரஃபியில் வந்து யூனிட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் இந்தியா லொக்கேஷன் ரிலீஃப் அண்ட் ட்ரைனேஜ் இந்த டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி இது என்ன ஒரு பிளான்னா நம்ம வந்து இந்த லெசனை டூ பார்ட்டாக கவர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி வந்து இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட் பார்ட் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பார்ட் டூ வரும் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் இந்த புக்கில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே எல்லோரும் வந்து நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன் நான் எல்லோரும் பிடிஎஃபில் இருக்கிறத ஜஸ்ட் அப்படியே ரீட் அவுட் பண்ணி கவர் பண்ணுறாங்க நம்ம அந்த மாதிரி போகாமல் நான் உங்களுக்கு நோட்ஸாகவே இதை கொடுக்க போகிறேன் ஐ மீன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எனக்காக ஆக்சுவலி ரெடி பண்ண நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ண போகிறேன் லைக் ஒவ்வொரு லைன்மே நான் அழகாக வந்து நோட்ஸாக மேக் பண்ணி அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஓகேங்களா ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்பவே வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட் சும்மா அப்படியே பார்த்துட்டு மட்டும் போயிடாதீங்க ஒரு தனியாக ஒரு ரூமில் உட்காந்து ஹெட்செட் மாட்டிட்டு நீங்கள் நோட்ஸாக இதை எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறீங்க இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் கூட ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ஐ வில் மேக் அ அப்கமிங் வீடியோஸ் இன் இட் ஓகேங்களா இந்த ஐடியா ஓகேவான்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஓகே லெட்ஸ் என்டர் இன் டு த டாபிக் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ண போகிறேன் ஸோ தட் எதையுமே நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா கொண்டு வந்திருக்கேன் ஓகே லெட்ஸ் என்டர் த டாபிக் இந்தியா வந்து செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு ஓகே இந்தியாலேயே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க டோட்டல் ஏரியா வேர்ல்டில் இருக்க டோட்டல் ஏரியாவில் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்தியா கவர் பண்ணுது இதோடைய டோட்டல் ஏரியா எவ்வளோனா அந்த ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் எவ்வளோ சொல்லுவோம்னா த்ரீ டூ எயிட் செவன் டூ சிக்ஸ் த்ரீ இந்த நம்பரை அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஈவன் இதை கூட நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி கொஷின் பேப்பரில் நான் பார்த்துருக்கேன் இதை கூட கேட்டிருக்காங்க அதனால் இது அப்படியே இந்த நம்பரில் எதையுமே மாறாமல் கடைசி டூ சிக்ஸ் த்ரீன்றதை கூட கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே அப்புறம் இந்தியாவோட லேண்ட் அண்டு வா வாட்டர் ஃப்ரான்டியர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்தியா பார்த்திங்கன்னா அதோடைய பார்டர் ஷேரிங் வந்து மொத்தமாக எவ்வளோனா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் லாங் இருக்குது ஓகேங்களா மொத்தமாக இது வந்து எப்படி சொல்லலாம் நம்ம பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் சைனா எல்லாமே சேர்த்தி மொத்தமாக ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இருக்குது நம்மளுடைய வெஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்டர் ஷேர் பண்ணுறது பாகிஸ்தான் கூட நார்த் வெஸ்ட்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் கூட ஒன் நாட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி இது வந்து இப்போ பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீரில் இருக்குது அதனால தான் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் கூட இருந்துருக்கலாம் பட் நம்ம வந்து ஆப்கானிஸ்தான் கூடையும் நம்ம வந்து பார்டரை ஷேர் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா தென் நார்த்தில் பார்த்திங்கன்னா சைனா நேபாள் அண்ட் பூட்டாலோட ஷேர் பண்ணுறோம் தென் ஈஸ்டில் வந்து மியான்மர் அண்ட் பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ் கூட மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் இதில் பார்த்திங்கன்னா அதிக பார்டர் ஷேரிங் வந்து நம்ம பங்களாதேஷ் கூட தான் அதனால் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டரை வந்து நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது ஓகே தென் இந்தியாவுடைய கோஸ்ட் லைன் பற்றி பார்க்கலாம் நம்மளுடைய மெயின் லேண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா ஐ மீன் நம்மளோட இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இந்த நம்ம லேண்ட் இருக்குது இல்லையா இந்த லேண்டில் பார்த்திங்கன்னா நியர்லி சாரி ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லிட்டு டைமண்ட் ஷேப்பில் இருப்போம் நம்மளோட இந்தியா அந்த மெயின் லேண்டில் மட்டும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் லாங் கோஸ்ட் லைன் இருக்குது ஓகேங்களா ஆனால் டோட்டல் கோஸ்ட் லைன்ன்றது இன்க்ளூடிங் நம்மளோட ஐலாண்ட்ஸ் லக்ஷ்வதி பந்தமன நிக்கோபார் எல்லாமே சேர்த்தி பார்த்திங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் லாங் இருக்குது ஓகேங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸு தென் வந்து இந்தியாவும் ஸ்ரீலங்காவும் இட் இஸ் செப்பரேட்டட் பை அ நேலோ அண்ட் நேரோ அண்ட் ஷாலோ சி கால்டு பல்க் ஸ்ட்ரீட் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட்டும் இம்பார்ட்டன் தென் ஓகே தென் அப்புறம் இந்தியா அண்ட் வேர்ல்டு பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்தியாங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் சென்ட்ரல் லொக்கேஷனில் இருக்குது இது எதுக்கும் எதுக்கும் நடுவில் இருக்குன்னா வெஸ்ட் ஏஷியாவுக்கும் ஈஸ்ட் ஏஷியாவுக்கும் நடுவில் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன் அதனால தான் இந்தியாவோட இந்தியா வந்து ஒரு சென்ட்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் லொக்கேஷனில் இருக்கனால இட் கேன் டூ சம் ட்ரேடு வித் அதர் கண்ட்ரி ஈஸிலி ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அவங்க கூட க்ளோஸ் கான்டாக்டோட யார் கூடலாம் இருக்கும்னா வெஸ்ட் ஏஷியா ஆஃப்ரிக்கா
நேபாள் பூட்டான் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தான் நம்ம சப் காண்டினென்ட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் அப்புறம் நம்ம இந்தியான்ற சப் காண்டினென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் ஏஷியா ஃப்ரம் பைய செயின் ஆஃப் மவுண்டைன் நம்மளுடைய ஹிமாலயாஸ் வந்து தடுக்குது ஓகேங்களா அது எந்தெந்த ஏரியா கவர் பண்ணுதுன்னா நார்த் வெஸ்ட் பார்ட் நார்தன் பார்ட் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்ட்டில் கவர் பண்ணுது ஐ மீன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது சவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சீல சீசால வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் லொக்கேஷனில் அழகாக அமைஞ்சிருக்கு நம்மளுடைய இந்தியன் சப் காண்டினென்ட் அப்படின்ட்டு இதை இந்தியன் சப் காண்டினென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா நம்ம இந்தியா மட்டும் இல்லை இந்த எல்லா கண்ட்ரீஸும் சேர்த்தி சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒரு காண்டினென்ட்டில் இருக்க வேண்டிய எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சருமே இந்த இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் நேபரிங் கண்ட்ரி கிட்டே இருக்கும் லைக் இந்த டிஸ்டிங்ட் காண்டினென்டல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் லைக் ஃபிசியோகிராஃபி கிளைமேட் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் மினரல்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிறனால தான் நம்ம இதை வந்து இந்தியன் சப் காண்டினென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஏன் நம்ம வந்து ஓகே லெட்ஸ் என்டர் இன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய அந்த லேட்டிடியூட்ஸ் அண்ட் லாங்கிடியூட்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அது எவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கணும் இதை அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை கூட நமக்கு கொஷினாக கேட்கலாம் எயிட் டிகிரி ஃபோர் மினிட்ஸ் நார்த் டு தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் நார்த் லேட்டிடியூட் சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி செவன் மினிட்ஸ் ஈஸ்ட் டு நைன்டி செவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஈஸ்ட் லாங்கிடியூட் ஓகேங்களா அது அப்புறம் வந்து இந்தியா எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குன்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் வந்து லொக்கேட்டாக இருக்குது நம்ம கரெக்டாக சொல்லணும்னா அந்த இடத்துல தான் இருக்கும் ஓகே தென் இந்தியாவுடைய சதர் மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் இந்தியா எதுன்னா பிக்மோலியன் பாயிண்ட்டை சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி வந்து நம்ம மெயின் லேண்டில் சொல்லலை டோட்டல் இந்தியாவில் வந்து ஐ மீன் நம்ம அந்தமான நிக்கோபார் எல்லாமே சேர்த்தி சொல்கிறனால தான் இந்தியாவோட சதர் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டும் நம்ம இந் இந்திரா பாயிண்ட்டை சொல்கிறோம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா பிக்மோலியன் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதோட லேட்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நார்த் லேட்டிடியூடில் இருக்கும் அது எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னா அந்தமான நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸில் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம டோ டோட்டலாக வந்து இந்தியாவுடைய ச சதர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இதுவே இந்தியாவோட மெயின் லேண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா தட் டைமண்ட் ஷேப் லேண்ட் இருக்குது இல்லையா சாரி டைமண்ட் ஷேப் லேண்டில் வந்து சதர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் மெயின் லேண்ட் என்னென்னா கேப் குமரின்னு சொல்லுவாங்க த அதான் குமரின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கன்னியாகுமரி தான் சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து சதர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் மெயின் லேண்ட் ஓகேங்களா தென் இதோடைய எக்ஸ்டென்ட் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நார்த் டு சவுத் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டில் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்குன்னா இப்போ நார்த் டு சவுத் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஞாபகிச்சுக்கோங்க த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா இது வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இருக்க இந்திரா கோல்லிருந்து நம்ம சவுத்தில் இருக்க கன்னியாகுமரி வரைக்கும் கவர் ஆகுது அதுவே ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா இது எங்கே ரேன் ஆஃப் கட்சி குஜராத்லேருந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்த ஈஸ்ட் வரைக்கும் கவர் ஆகுது ஓகேங்களா இதுதான் டோட்டல் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் நார்த் டு வெஸ்ட் அண்ட் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் டு சவுத் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சருங்கிறது இது இது வந்து பாஸ் ஆகுது நம்மளுடைய இந்தியா வழியாக தான் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் டிகிரி நார்த் லேட்டிடியூட் சொல்லுவாங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இட்டு பாசஸ் த்ரூ தி மிடில் மிடில் ஆஃப் த கண்ட்ரியில் போகுது இந்த மாதிரி மிடிலில் போகிறதுனால தான் நம்ம இந்தியாவை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து நார்த் டெம்பரேட் ரீஜனாகவும் சதன் வந்து டிராபிக்கல் ரீஜனாகவும் சொல்கிறோம் ஏன் நார்த் டெம்பரேட்னு சொல்கிறோம்னா இது டிராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கு மேலே இருக்குது ஹிமாலயாஸால் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கு அங்கே எப்பயுமே ஓரளவு கோல்டான ரீஜனால் அது டெம்பரேட்னு சொல்கிறோம் ஏன் நம்ம சதன டிராபிக்கல் சொல்றோம்னா இட் லைஸ் நியர் டு ஈக்வேட்டர் இதுக்கு அடுத்து ஈக்வேட்டர் வரதுனால இது டிராபிக்கல் ஏரியான்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து ஆஸ் பர் புக் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டேட்ஸும் செவன் யூனியன் டெரிட்டரி இருக்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க பட் நம்ம இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு இப்ப வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட்ஸும் எயிட் யூனியன் டெரிட்டரியும் இருக்கு இந்த பாயிண்ட்டை மறந்துடாதீங்க ஏன்னா நம்ம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர வந்து ஸ்டேட்ல இருந்து யூனியன் டெரிட்டரியா மாத்திட்டோம் அதனால அது அப்புறம் வந்து தாமன் அண்ட் யூ அண்ட் தாக்ரா நகர வேலியெல்லாம் ஒன்னா ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து அது கேம் இன் டூ எஃப
இன்னும் பாட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு படிக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் இதை ஏன் வந்து கொண்டுட்டு வந்தாங்கன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் வந்து நல்லா வெஸ்ட்டில் இருக்கும் அருணாச்சல் பிரதேஷ் வந்து நல்லா ஈஸ்டில் இருக்கும் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம நியர்லி பார்த்தோம் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் இருக்கு இதோடைய லாங்கிடியூடினல் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி தேர்ட்டி டிகிரி வருது தேர்ட்டி டிகிரின்றதை கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி எயிட்டின் மினிட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து இப்படி வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னது எடுத்து ரொட்டேட் ஆகிறது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சாரி இது த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து கவர் பண்ணும் எடுத்துன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வந்து தன்னைத்தானே தன்னுடைய ஆக்சஸில் சுற்றிட்டு வரும்போது ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கணக்கு எப்படி சொல்கிறோன்னா அது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேட் ஆகிறதுனால தான் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிகிரி வந்து ஃபோர் மினிட்ஸ் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலி அது எப்படி வந்ததுன்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்குங்களா இப்போ வந்து ஃபோர் மினிட்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வரும் அது மினிட்டில் இருக்குது இப்போ ஹவருக்கு மாற்றணும்னா சிக்ஸ்டி ஆலில் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் வருது பாருங்கள் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் தான் நம்ம வந்து இதை கொண்டுட்டு வரதுக்கு ரீசனாக இருக்குது அதனால தான் இதை ஃபோர் மினிட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி எயிட் அண்ட் மினிட்ஸ் நார்த்ன்னு பார்த்தோமா இந்த சாரி இந்த லாங்கிடியூனல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோமா அதை வந்து ஃபோர் மினிட்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நியர்லி ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டி செவன் மினிட்ஸ் 12 செகண்ட்ஸ் வரும் அப்ராக்சிமேட்டா டூ ஹவர்ஸ் வரும் இதுல இருந்து நமக்கு என்ன புரியுது குஜராத்துக்கும் அருணாச்சல் பிரதேசுக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் வந்து நியர்லி டூ ஹவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ அருணாச்சல் பிரதேஷ் வந்து சன்ரைஸ் வந்து டூ ஹவர்ஸ் ஏர்லியரா நடந்துடும் கம்பேரிங் குஜராத் ஓகேங்களா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் இந்த இந்த டிஃபரன்ஸ் டைம் டிஃபரன்ஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைமை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்றோம் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஆஃப் இந்தியா வந்து இட் இஸ் அ லோக்கல் டைம் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெரீடியன் சொல்லுவாங்க நம்ம கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஐஎஸ்டி இங்கே கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா எயிட்டி டூ அண்ட் ஹாஃப் டிகிரி ஈஸ்ட் லாங்கிடியூடில் தான் சொல்லுவோம் ஆக்சுவலி அலகாபாத்னு கொடுப்பாங்க இப்போ நியூ புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இட் பாசஸ் த்ரூ மிர்சாப்பூர்னு கரெக்டான எக்ஸாக்டான பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிளேஸில் தான் நம்ம நம்ம லாங்கிடியூட் வந்து போகுது ஓகேங்களா நம்மளோட சென்ட்ரல் மெரீடியன் இருக்குது எயிட் பைசக் த கண்ட்ரி ஓகேங்களா இப்போ நம்மளோட இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜிஎம்டின்னு கிரீன் விச் மெயின் டைமை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபைவ் அண்ட் ஹ ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் முன்னாடி இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் தென் அடுத்து வந்து நம்ம மேஜர் ஃபிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன் இருக்குது அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஹிமாலயாஸ் அதுக்கு கீழே இருக்க நா கிரேட் நார்தன் பிளெயின்ஸ் அதுக்கு அடுத்து இருக்க பெனின்சுலர் பிளாட்டியூ அதுக்கு அடுத்து வர இந்தியன் டெசர்ட் தென் கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ் அண்ட் ஐலாண்ட்ஸ் இது எல்லாமே லைன் பை லைனாக நம்ம இந்த வீடியோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹிமாலயன் மவுண்டைன்ஸ் ஹிமாலயன் மவுண்டைனை என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா நார்தன் மவுண்டைன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இட் இஸ் த யங்கஸ்ட் அண்ட் லுஃப்டியஸ்ட் மவுண்டைன் செயின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இதை எங்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இட் ஹாஸ் ஃபார்ம்டு ஒன்லி ஃபியூ மில்லியன் இயர்ஸுக்கோ கொஞ்சம் மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஃபார்ம் பண்ணதுனால தான் இதை யங் ஃபுல் மவுண்டைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஃபோல்டிங் ஆஃப் த எர்த் கிரஸ்டால தான் ஆச்சு டியூ டு த டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டியால் நம்மளோட எர்த் கிரஸ்ட் ஃபோல்ட் ஆனதுனால ஃபார்ம் ஆன ஒரு மவுண்டைன் தான் நம்மளுடைய ஹிமாலயா இதோட ஸ்ட்ரெச் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் இருக்கும்னா நியர்லி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இருக்கும் ஈஸ்ட்ல பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம பிரம்மபுத்ரா கார்ஜ்ல இருந்து வெஸ்ட்ல இண்டஸ் கார்ஜ் வரைக்கும் இது கவர் பண்ணுது ஓகேங்களா நம்மளுடைய வித் பார்த்துக்கிட்டீங்களா ஹிமாலயாவோட வித் வந்து காஷ்மீர்ல வந்து நல்லா கொஞ்சம் தடிமண்ணா இருக்குன்ற மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க வித் அதிகமா இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்
இப்போதைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா அரவல்லி ரேஞ்ச் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் ஃபோல்டு மவுண்டைன் ஆஃப் இந்தியா ஓகேங்களா இது தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இப்போ வந்து நார்தன் மவுண்டைன் இருக்குது இந்த நார்தன் மவுண்டைனை மூணாக பிரிக்கிறாங்க ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் ஹிமாலயஸ் அ கிரேட்டர் ஹிமாலயன்னு சொல்லுவாங்க தென் அடுத்தது வந்து ஈஸ்டர்ன் ஆர் பூர்வாச்சல் ஹில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் இப்படி தான் மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயா இந்த ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயான்றதுல இந்த பாகிஸ்தான் சாரி காஷ்மீர் சைடில் இருக்கும் ஹிமாலயாங்கிறது நம்ம உத்தரப்பிரதேஷ்லாம் தாண்டி போகும் இல்லையா அந்த சைடில் இருக்கும் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயான்றது நம்மளுடைய இந்த ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவில் இருக்காங்க இல்லையா இந்த அஸ்ஸாம் மிசோராம் இந்த மாதிரி ஏரியா இருக்கு இல்லையா அங்கெல்லாம் கவர் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயா பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயோட இன்னொரு பேர் என்னென்னா வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயான்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஹிமாலயாஸ்க்கு வெஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கிறனால வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயா இது எங்கே இருக்கும்னா நார்த் ஆஃப் த கிரேட் ஹிமாலயன் ரேஞ்சில் இருக்கும் ஓகேங்களா சாரி முதல் ஹிமாலயா வந்து கிரேட்டர் ஹிமாலயன்னு சொல்லிவிட்டேன் கிரேட் ஹிமாலயா தனியாக இருக்குது நம்ம அதை தனியாக பார்த்துக்கலாம் ஓகே இது வந்து நார்மல் ஹிமாலயாஸ் ஓகே லைஸ் இந்த நார்த் ஆஃப் கிரேட் ஹிமாலயன் ரேஞ்ச்னு சொல்லுவாங்க இதோட லொக்கேஷன் கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லேயும் திபத்தியன் பிளாட்டியூலேயும் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுவும் இல்லாமல் திபத்தியன் பிளாட்டியூவில் நிறைய ஹி ஐ மீன் நிறைய ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் வந்து திபத்தியன் பிளாட்டியூவில் இருக்கனால தான் மோர் ஏரியா கவர் ஆகிறதுனால இந்த ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸோட பேரை வந்து திபத்தியன் ஹிமாலயான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் திபத்தியன் ஹிமாலயான்னு சொல்லுவாங்க ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயான்னு சொல்லுவாங்க வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயான்னு சொல்லுவாங்க இது மூணுமே ஒன்று தான் ஓகேங்களா இதோட வித் பார்த்துக்கோங்களேன் எப்படி இருக்கும்னா அதோட அந்த எண்டெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த வெஸ்டர்னாக இருக்கட்டும் ஈஸ்டர்னாக இருக்கும் அதோட எண்டிலெல்லாம் வித்து கம்மியாக இருக்கும் சென்ட்ரல் பார்ட்டில் வித் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த டயக்ராம் இப்படி போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட்லேயும் ஈஸ்ட்லேயும் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் தான் வித்து இருக்கும் அதுவே சென்ட்ரலில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்புறம் இந்த ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் வந்து எதால மேட் ஆயிருக்குன்னா தெத்து செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மேட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தென் திஸ் ரீஜியன் இருக்கு இல்லையா இந்த ராக் வந்து இந்த ரீஜனில் இருக்க ராக் எல்லாமே எதால மேட் ஆயிருக்குன்னா ஃபாசைல் பியரிங் மெரைன் செடிமெண்ட்டால மேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா தித்து சி இருக்கும் தித்து சீல இருந்து செடிமெண்ட் வரும் அந்த செடிமெண்ட்டால மேட் ஆனது தான் இந்த ஃபாசைல் பியரிங் மெரைன் செடிமெண்ட் சொல்லுவாங்க இட் இஸ் அண்டர்லைன்டு பை டர்ஷரி கிரைனிட் இந்த பாயிண்ட் சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும் அவ்வளோதான் தென் அடுத்து வந்து கோர் ஆஃப் த ஹிமாலயாஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பார்ஷியலி மெட்டஃபோர்ஸ் மெட்டமார்ஃபிஸ்டு செடிமெண்ட்டால மேட் ஆயிருக்கு சொல்லுங்க மெட்டமார்பிக் ராக் இருக்கு இல்லையா அதோட மெட்டமார்ஃபிடு செடிமெண்ட்டால மேட் ஆனது இந்த கோர் ஆஃப் த ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் இதோடைய ப்ராமினன்ட் ரேஞ்சஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க லடாக் சாஸ்கர் கைலாஷ் அண்ட் கரகோரம் இது நாலும் தான் மெயினாக நம்மளுடைய ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயஸில் இருக்கும்னு இந்த டயக்ராமில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த பெருசாக இருக்கு இல்லையா இது வந்து கரகோரம் தென் கீழே இருக்கிறது லடாக் கீ அது கீழே இருக்கிறது சாஸ்கர் இந்த இடத்துல இருக்கிறது கைலாஷ் ரேஞ்ச் ஓகேங்களா இது நாலுமே தான் இம்பார்ட்டன்ட் ரேஞ்சஸ் ஆஃப் நம்மளுடைய ஹிமாலயா ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் ஓகேங்களா தென் அடுத்து பார்க்கறது நம்மளுடைய மெயின் ஹிமாலயா ஓகேங்களா இட் இஸ் த கோர் பார்ட் ஆஃப் த நார்தன் ஹிமாலயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் த யங் ஃபோல் மவுண்டைன் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி இது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்றதுக்கு ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் நமக்கு வந்து முன்னாடி அங்காரா லேண்ட் கோண்ட்வானா லேண்ட்னு ரெண்டு டைப் ஆஃப் லேண்ட் இருக்கும் அந்த அங்காரான்றது நார்தன் பார்ட்டில் இருக்கும் கோண்ட்வானான்றது சதன் பார்ட்டில் இருக்கும் இது ரெண்டுமே வந்து நடுவில் பிரிக்கிறது எதுனா தெத்து சீனு ஒன்று தான் பிரிச்சுட்டு இருந்தது ஓகேங்களா இது ரெண்டுமே மூமெண்ட் ஆச்சுங்களா ஒரு காலத்தில் வந்து அங்காரா லேண்டும் கோண்ட்வானா லேண்டும் மூமெண்ட் ஆகும் போது இந்த தெத்து சி இருக்கு இல்லையா இந்த தெத்து சி வந்து அப்லிஃப்டட் பை கம்ப்ரெஷன் இந்த சியோட வந்து கம்ப்ரெஷனால் அப்லிஃப்ட் ஆனதுனால தான் நம்மளுடைய லேண்ட் ஃபார்ம் ஆன ஹிமாலயான்றது ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் தெத்து செடிமெண்ட் வந்து இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகேங்களா இதுதான் இதோடைய ரீசன் ஓகே இந்த ஹிமாலயா இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து மூணாக பிரிப்பாங்க கிரேட்டர் ஹிமாலயா லெசர் ஹிமாலயா ஷிவாலிக் அப்படின்னு மூணாக பிரிப்பாங்க இது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த பாக்ஸ் நம்மளுடைய ஸ்கூல் புக்கில் இருந்தது அது உங்கள்கிட்ட சொல்லலான்னு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு ஹிமாலயஸ்லேயே டாப் டென் டாப் டென்னா ஐ திங்க் லெவன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லெவன் ஹிமாலயஸ் என்னன்றது தான்
மொத்தம் வேர்ல்டில் இருக்க ஃபோர்டீன் ஹையஸ்ட் பீக்கில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நைன் ஹையஸ்ட் பீக் வந்து நம்மளுடைய ஹிமாலயாஸில் இருக்குன்றது ஒரு ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் ஓகே இப்போ நான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டான கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் பற்றி பார்க்கலாம் தட் இஸ் கால்டு இஸ் ஹிமாத்ரின்னு சொல்லுவாங்க கிரேட்டர் ஹிமாலயாக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா ஹிமாத்ரி ஓகேங்களா இட் இஸ் லைக் அ வால் டு த நார்த் ஆஃப் த லெசர் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா லெசர் ஹிமாலயாக்கு ஒரு தடுப்பு சுவர் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோடைய வித் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஆவரேஜ் ஹைட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் மீட்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா அப்புறம் கிரேட்டர் ஹிமாலயாவில் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்பவே ஹைட் அதிகமாக இருக்கிறனால அங்கெல்லாம் அதிகமான ரெயின்ஃபால் வராது அதனால் இட் ரிசீவ்ஸ் லெஸ் ரெயின்ஃபால் கம்பேரிங் லெசர் ஹிமாலயா அண்ட் ஷிவாலிக் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து இங்கே ஃபிசிக்கல் வெதரிங்கும் அதிகமாக நடக்காது ஓகேங்களா லெஸ் எஃபெக்டிவாக தான் இருக்கும் அப்புறம் இங்கே இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் பீக் என்னென்னா மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டும் கஞ்சன் ஜங்காவும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுதான் கிரேட்டர் ஹிமாலயானால இங்கே தான் ஹையஸ்ட் பீக்ஸ்லாம் இருந்திருக்கும் அதனால தான் மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டும் கஞ்சன் ஜகா இந்த இடத்துல இருக்குது நேபால் பார்த்திங்க நேபாலில் தான் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இருக்குது நேபாலுக்கும் சிக்கிம்க்கும் நடுவில் தான் கஞ்சன் ஜங்கா இருக்குது ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கஞ்சன் ஜங்காவுடைய ஹைட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் அவ்வளோதான் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஓகேங்களா அப்புறம் இட் இஸ் த மோஸ்ட் கண்டினியூஸ் ரேஞ்சு ரொம்ப லோஃப்டியாக இருக்கும் அப்படியே லைனாக போயிட்டுருக்கும் ஹைட்டாக இருக்கிறனால கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும் அப்புறம் பர்மனன்ட் ஸ்னோ கவர்லாம் அங்கே தான் இருக்கும் நம்ம படத்தில் பார்க்குற மாதிரிலாம் காட்டுவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் தான் ஓகேங்களா அப்புறம் இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கிளேஷியஸ் லைக் கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி சியாச்சின்லாம் இருக்குது நமக்கு தெரியும் இந்த சியாச்சின் கிளேஷியில் தான் நம்மளோட ஆர்மி பீப்புள்லாம் ரொம்பவே போராடிட்டு இருக்காங்கன்றது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்புறம் கங்கோத்ரி யமுனோத்ரிங்கிறது கங்கா வந்து கங்கோத்ரியிலேருந்து ஆரிஜினேட் ஆகும் யமுனோத்திரியிலேருந்து யமுனா ஒரிஜினேட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அதனால தான் இதோடைய பேரெல்லாம் இப்படி கிடச்சிச்சு ஸோ இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி வந்து நம்மளுடைய கிரேட்டர் ஹிமாலயாவில் தான் இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா தென் அடுத்து வந்து லெசர் ஹிமாலயா ஆர் தி ஹிமாச்சல்னு சொல்லுவாங்க பாருங்களேன் கிரேட்டர் ஹிமாலயா இப்படி மேலே இருக்கும் லெசர் ஹிமாலயா நடுவில் இருக்கும் ஷிவாலிக் வந்து கீழே இருக்கும் ஓகேங்களா இப்படி தான் மூணும் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஓகே இது வந்து மிடில் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹிமாலயா நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா மிடில் ரேஞ்சில் தான் இருக்குது இதோட ஹைட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் சொல்லுவாங்க இதோட வித் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் எயிட்டி சாரி எயிட்டி கிலோமீட்டர் சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து மேஜர் ராக்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா ஸ்லா ஸ்லேட்டு லைம் ஸ்டோன் அண்ட் குவாட்சைட் இது மூணால் தான் மேடாயிருக்கு அப்புறம் வந்து இந்த ரீஜன் இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் எரோஷன் நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்த கிரேட்டர் ஹிமாலயாவில் எரோஷன் நடக்காது ஃபிசிக்கல் வெதரிங் நடக்காதுன்னு பார்த்தோம் பட் இங்கே வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் எரோஷன் நடக்கும் காரணம் என்னென்னா ஹெவி ரெயின்ஃபால் வரும் டிஃபாரஸ்டேஷன் இருக்குது பர்மனைசேஷன் நடக்கிறதுனால இங்கே வந்து அதிகமான எரோஷன் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இருக்க முக்கியமான மவுண்டைன்ஸ் என்னென்னா திருப்பாஞ்சல் தௌலதார் அண்ட் மகாபாரத் இது மூணுமே தான் அப்புறம் இங்கே இருக்க இம்பார்ட்டன் ஹில் ஸ்டேஷன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஷிம்லி முசௌரி நைனிதால் அல்மோரா ராணிகேட் அண்ட் டார்ஜிலிங் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தாலே தெரியுது இங்கே ஹில் ஸ்டேஷன் இருக்குதுன்னா இங்கே நிறைய மனுஷங்க வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால தான் அர்பனைசேஷன் நடக்குது அதனால தான் எக்ஸ்டென்சிவ் எரோஷன் நடக்குது ஓகேங்களா ஓகே இதுக்கு அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் பாசஸ் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னால அதுவும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து கரக்கோரம் பாஸுங்கிறது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்குது அதுவே ஜோஜிலா ஷிப்கிலா பாஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் இருக்குது போம்டிலா பாஸ்ன்றது அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்குது தென் நாத்துலா ஜீலப்லா இந்த ரெண்டு பாஸுமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்கிமில் தான் இருக்கும் அது இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன் இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து நம்ம பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானை கனெக்ட் பண்ணுறது கைபர் பாஸ் பாகிஸ்தானில் இருக்கிறது போலன் பாஸ் இந்த எல்லா பாசுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை வந்து நம்மளுடைய மேட்சிட்டில் கூட கேட்க நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே லெட் சென்டர் டு ஷிவாலிக்கு இப்போ நம்ம வந்து கிரேட்டர் ஹிமாலயா அண்ட் சென்டரில் இருக்க ஹிமாலயா ஐ மீன் லெசர் ஹிமாலயா வந்து ஹிமாச்சல் பார்த்துட்டோம் ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம ஷிவாலிக்குள்ளே என்டர் ஆகிறோம் ஷிவாலிக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா அவுட்டர் ஹிமாலயாஸ்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கே இருக்கும்
தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்புறம் இதோடைய வித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க வித் வந்து வெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டரும் ஈஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிலோ சாரி டென் கிலோமீட்டரும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா வித் வந்து வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட்டு போக போக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஓகேங்களா நம்ம கிரேட்டர் ஹிமாலயா அண்ட் ஹிமாச்சலில் கம்பேர் பண்ணும்போது இது எல்லாமே இதில் கம்மியாக தான் இருக்கும் இட் இஸ் த மோஸ்ட் டிஸ்கண்டினியூஸ் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து நிறைய லாங்கிடியூனல் வேலிஸ் வந்து நிறைய வரும் ஷிவாலிக்கு லெசர் ஹிமாலயா கிட்டையும் அதனால தான் இந்த இடத்துல மோஸ்ட் டிஸ்கண்டினியூஸ்னு ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த லாங்கிடியூனல் வேலிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது வெஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் தூன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஈஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் துவார்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட்டில் தான் நம்ம நமக்கு தெரியும் உத்தராகண்டில் தான் தெராடூன் இருக்குது அந்த டுன் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த டுன்ஸ்ன்றது லாங்கிடியூனல் வேலிங்கிறனால தான் அதில் துன்னுன்ற பேர் வந்திருக்கும் அதுதான் சொல்கிறாங்க வெஸ்டர்ன் பார்ட்டில் தானே உத்தராஞ்ச உத்தரகாண்ட் இருக்குது அங்கே தான் அந்த துன்ஸ் இருக்குது அதுவே ஈஸ்டர்ன் காட்டில் பார்த்தீங்கன்னா துவார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இட் இஸ் த ஐடியல் சைட் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட்டும் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயா சார் பூர்வாச்சல்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே நம்ம ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவில் தான் இருக்கும் இட் ஈஸ்டர்ன் ஆஃப் ஷூட் ஆஃப் ஹிமாலயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் தான் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹில் பார்டர் ஆஃப் இந்தியன் மியான்மர் நம்ம பர்மா இருக்கு இல்லையா அந்த டைமில் அந்த இடம் பார்டர் பண்ணுற இடம் தான் இந்த ஹில்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பூர்வாச்சல் ஹில்ன்றது ஒன் ஒரே ஒரு ஹில் கிடையாது இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் நிறைய ஹில்ஸ் அது என்னென்னா தாஃப்லா ஹில்ஸ் அபோர் ஹில் மிஷ்மி ஹில்ஸ் பட்கைபம் ஹில்ஸ் நாகா ஹில்ஸ் மணிப்பூர் ஹில்ஸ் மிசோ ஹில்ஸ் திருப்புர ஹில்ஸ் மெக்கிர் ஹில்ஸ் காரோ ஹில்ஸ் காசி ஹில்ஸ் அண்ட் ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து பூர்வாச்சல் ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஓகே நம்ம வந்து ஹிமாலயாஸ் பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் இப்போ அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இம்பார்ட்டன் ஏன் வந்து ஹிமாலயா இருக்கணும் அது அதோட காரணங்கள் என்ன அது இல்லைனா என்னென்ன விஷயம் நடக்கும்ன்றத பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி இதுதான் வந்து சவுத் வெஸ்ட்டு மான்சூன் விண்டை பிளாக் பண்ணி நம்ம நார்த்தன் இந்தியாவுக்கு மழை கொடுக்குது சப்போஸ் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து ஹிமாலயா இல்லைன்னா என்ன இருக்கும் சவுத் வெஸ்ட்டு மான்சூன் டைரெக்டாக அப்படியே போயிட்டு சைனாவுக்கு போயிருக்கும் நமக்கு நல்ல மழையே கிடச்சிருக்காது ஈவன் நம்ம இதனாலே நம்ம நம்ம நார்த்தன் இந்தியா நியர்லி டெசர்டே ஆகிறதுக்கு கூட காரணமாயிருக்கும் ஓகேங்களா அது தடுக்கிறது வந்து ஹிமாலயா தான் ஹிமாலயாவை அதனால தான் கடவுள் மாதிரி பார்க்குறாங்க அப்புறம் இட் இஸ் அ நேச்சுரல் பேரியர் டு சப் கான்டினென்ட் இந்த பாயிண்ட்டும் இம்பார்ட்டன் அப்புறம் வந்து இட் இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் மெனி பெரனியல் ரிவர்ஸ் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இங்கேருந்து தான் வந்து ஒரிஜினேட் ஆகுது இல்லையா அதனால தான் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸாக இருக்குது ஏன்னா அங்கே நிறைய பனிப்பாறைகள் அதிகமாக இருக்குது தென் அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்தன் மவுண்டைன் வந்து இட் இஸ் கால்டு அஸ் பேரடைஸ் ஆஃப் டூரிஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பார்த்துருப்போம் படத்துலலாம் காட்டுற எல்லா சீனுமே அங்கே இருந்து தானே எடுக்கிறாங்க அதனால் இது வந்து ரொம்ப பணியால் சூழ்ந்துருக்கனால பார்க்க அழகாக இருக்குன்னால நிறைய டூரிஸ்ட் போகிறாங்க அதனால் நமக்கு நிறைய ரெவன்யூ ஜெனரேஷனும் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே நிறைய ஹில் ஸ்டேஷன் அண்ட் பில்கிரிம் சென்டர்ஸ் இருக்குது லைக் அமர்நாத் கேதார்நாத் பத்ரிநாத் வைஷ்ணவி தேவி டெம்பிள்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டெம்பிள் எல்லாமே புராணங்கள்லாம் படித்தவங்களுக்கு கூட தெரியும் இந்த மாதிரியான நம்மளோட ஹிமாலயாஸை வந்து ரொம்ப முக்கியமான இடமா சொல்லியிருப்பாங்க அதனால் இந்த எல்லாமே பில்கிரிம் சென்டர்ஸ் நிறையாவே இருக்குது ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து இட் ப்ரொவைட்ஸ் ரா மெட்டீரியல் ஃபார் ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இது வந்து ரா மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலேருந்து வர கோல்டு விண்டை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அதனால் இந்தியாவில் வந்து சிவியர் கோல்டு வரதை தடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைன்னா இது பனி சூழ்ந்த ஒரு இடமா நம்ம நார்தன் இந்தியா இருந்திருக்கும் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது ஒரு முக்கியமான ஒரு ரீசனாக இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரிச் பயோடைவர்சிட்டி ரீசன் என்னென்னா அங்கே அடர்த்தியான காடுகள் எவ்வளோ க்ரீன் ஃபாரஸ்ட் அதிகமாக இருக்கனால நிறைய டைப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ட் ஸ்பீஷஸ் இருக்கும் அதனால் பயோடைவர்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இது தாங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இமாலயாஸ் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நம்மளுடைய குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் கூட இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஓகே நம்ம முன்னாடி பார்த்தது வந்து லைக் லேட்டிடியூடல் டிவிஷன் மாதிரி தான் பார்த்தோம் லைக் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தான் பார்த்தோம் இப்போ
அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம நா கிரே கிரேட் நார்தன் பிளேன்ஸ்க்கு என்டர் ஆக போகிறோம் இப்போது நம்ம ஹிமாலயாஸ் முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஹிமாலயா இருக்குது இல்லைங்களா அந்த பார்ட்டுக்கு அடுத்து கீழே இருக்க விஷயம்தான் நம்மளுடைய கிரேட் நார்தன் ஹிமாலயாஸ் ஓகேங்களா ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ ஃபர்டைல் லேண்டுன்னு சொல்லுவாங்க நியர்லி இன் செவன் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டே சாரி செவன் நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸை வந்து இது கவர் பண்ணுது இது எங்கே இருக்குது நார்தன் மவுண்டைன்ஸுடைய சவுத்தில் இருக்குது ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து இட் இஸ் த மோஸ்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் த அலுமினியம் இந்த வேர்ல்டு சாரி அலுவியம் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அங்கேருந்து ரிவரில் ஒரிஜினேட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதில் இருக்க டெபாசிட்டில் அடிச்சுட்டு வந்து நம்மளுடைய நார்தன் பிளெயினில் தான் வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கும் அதனால தான் இங்கே வந்து ரிச் அலுவியம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்களா ரி இட் இஸ் டெபாசிட்டட் பை ரிவர் இண்டஸ் கங்கா பிரம்மபுத்ரா அந்த ட்ரிபியூட்டரிஸ் ஓகேங்களா அப்புறம் நார்த்து கிரேட் நார்தன் பிளெயின்டோட எக்ஸ்டென்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா நியர்லி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்னு சொல்கிறாங்க நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் ஹிமாலயாஸோட எக்ஸ்டென்ட்டாக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு பார்த்தோம் அதே அளவுக்கு தானே இதுவும் இருக்கணும் அதனால தான் இது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்னு சொல்கிறாங்க இதோடைய வித்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்படின்னா ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டு போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன் இது மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டு போக போக தான் அதிகமாகுது முன்னாடி எல்லாம் பார்த்ததெல்லாம் வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட்டு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் பட் இது மட்டும் தான் ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டு இதே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஏரியா ஏரியா வந்து நியர்லி செவன் லேக்ஸ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்து கவர் பண்ணுது ஓகேங்களா இந்த நார்தன் கிரேட் பிளெயின்ன்றது சாரி கிரேட் நார்தன் பிளெயினுங்கிறது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஹோமோஜீனஸ் சர்ஃபேஸ்னு சொல்கிறாங்க வித் இம்பெர்செப்டபிள் ஸ்லோப் அப்படின்னா என்னென்னா புலப்படாத ஐ மீன் ஸ்லோப் வந்து அதிகமாக இல்லாமல் ஓரளவு எல்லாமே சமமாக ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரியான ஒரு ஹோமோஜீனஸ் சர்ஃபேஸாக தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து இது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா டெபாஷ்னேஷனல் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ் அண்ட் விந்தியன் ரிவர்ஸ் ஓகேங்களா அப்புறம் இந்த செடிமெண்ட் எல்லாமே டெபாசிட்டட் அட் த ஃபோட்டல்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாட் பிளெயின் இந்த பாயிண்ட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா இதுதான் நம்மளுடைய கிரேட் நார்தன் பிளெயின் ஓகேங்களா ஓகே இந்த கிரேட் நார்தன் பிளெயினை வந்து சில டிவிஷனாக பிரிக்கிறோம் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாபர் பிளெயின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாபருங்கிறது வந்து கிரேவஸாலையும் அன் அசார்ட்டட் செடிமெண்ட்டாலையும் மேடாயிருக்கு இப்படின்னா என்னென்னா நல்ல கல் ஜல்லி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் கல்லுங்களாம் ரொம்ப பெருசு பெருசாக கரெக்டாக வந்து செடிமெண்ட்டெல்லாம் அன் அசார்ட்டடாக தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்படி கல்லெல்லாம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அங்கே போரோசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரீம் ஐ மீன் ஓடை கூட அது வழியாக பாஸ் ஆச்சுன்னா இட் வில் டிஸப்பியர் சொல்கிறாங்க ஏன்னா போரோசிட்டி அதிகமாக இருக்குது தண்ணி அது மேல போச்சுன்னா என்ன ஆகும் கீழே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இல்லையா அதனால அந்த இடத்துல வந்து ரிவர் ஃப்ளோ வந்து இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இது எந்த இடத்துல இருக்கும்னா சிவாலி கூடைய சவுத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஃப்ரம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் டு அஸ்ஸாம் வரைக்குமே எல்லா இடத்துலையுமே இந்த பாபர் பிளெயின் இருக்குது அது வந்து சிவாலி கூடைய சவுத்தில் இருக்குது ஓகேங்களா இதோடைய வித்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எயிட் டு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் ஓகே தென் வந்து இது வெஸ்டர்ன் பிளெயின்ஸில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வைடராக இருக்கும் கம்பேரிங் ஈஸ்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் நல்லா வந்து வித் அதிகமாக இருக்கும் கம்பேரிங் அசாம் ஓகேங்களா அப்புறம் இங்கே கல்டிவேஷன் ஒழுங்காக பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம் அன்அசார்ட்டட் செடிமெண்ட் தான் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் போரசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எப்படி செடிங்களாக வளராது ஆனால் வளராது ஓகேங்களா ஆனாலும் சில பிக் ட்ரீஸ் மட்டும் வளரும் வித் லார்ஜ் ரூட்ஸ் ட்ரை த்ரைவ் ஆகிறது மட்டும் வளரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் பாபர் பிளெயின் ஓகேங்களா தென் அடுத்து பார்க்குறது வந்து திராய் திராயின்றது வந்து இட் இஸ் அ ஜோன் ஆஃப் எக்ஸ எக்ஸசிவ் டேம்ப்னஸ்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இங்கே வந்து இருக்க சாயில் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா குட்டி குட்டியாக இருக்கும் லைக் கிளேயி சாயில் மாதிரி இருக்கும் அதனால் தண்ணி எவ்வளோ இருந்தாலும் அது அப்படியே வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கோன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப எக்ஸசிவ் டேம்ப்னஸ் ஈரப்பதமாக இருக்கும் அதனால் திக் ஃபாரஸ்ட் வரும் ரிச் வைல்ட் லைஃப் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு ரீசனாக இருக்குது இது எங்கே இருக்கும் பாபர் பிளெயினுக்கு கீழே தானே இருக்கும் அதனால் சவுத் ஆஃப் பாபர் பிளெயின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோடைய வித்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து இது வைடர் இன் ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஓகேங்களா பிரம்மபுத்ரா வேலியில் பார்த்தீங்கன்னா வைடராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ட்யூ டு ஹெவி ரெயின்ஃபால் இதை தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து இந்த பிளே இந்த இடத்த வந்து இப்போ
நம்ம கூட நிறைய நம்ம படிச்சிருப்போம் நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ல எல்லாம் பார்த்திருப்போம் ரிவர்ல வந்து ஃபிளட் வந்ததுனால பக்கத்துல இருந்த வீடுங்க எல்லாம் அடிச்சுட்டு போச்சுன்னு படிப்போம் அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா அவங்க அந்த ஃபிளட் லிமிட்ல தான் அந்த வீடுங்கள எல்லாம் கட்டியிருப்பாங்க அதனாலதான் ரிவர் வந்து ஃபிளட் ஆகும் போது அந்த வீடுங்கள் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு ரீசனா இருக்கும் அதனால வீடுங்க எப்பயுமே ஃபிளட் லிமிட்ல கட்டக்கூடாது அந்த ஃபிளட் லிமிட்ல இருக்க அந்த அது சாயில தான் நம்ம பாங்கர்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா அங்க இருக்க சாயில் எப்படி இருக்கும்னா டார்க் இன் கலரா இருக்கும் ஹியூமஸ் கண்டென்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் வெல் ட்ரெயின்டா இருக்கும் அப்புறம் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா காதர் காதர் பிளைன்ன்றது நம்ம அங்கே என்ன பார்த்தோம் பேங்கர்னா ஓல்டர்னு பார்த்தோம்மா இங்கே வந்து இது நியூவர் எலிவியம் இந்த பாயிண்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் வந்து அலாங் த கோர்ஸ் ஆஃப் த ரிவர் ரிவருடைய கோர்ஸில் அப்படியே இருக்கனால இதை காதர்னு சொல்கிறோம் காதருடைய இன்னொரு பேர் என்னென்னா பெட்லேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இங்கே என்ன ஆகும்னா அடிக்கடி வந்து சில்ட்டு வந்து ஃப்ரெஷ் டெபாசிட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெஷ் டெபாசிட் ஆஃப் சில்ட் எவ்ரி இயர் ஜூரிங் த ரெயினி சீசன் இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைப் ஆஃப் சாயிலோட டெக்ஸ்டருமே பார்க்கலாம் நம்ம சேண்டு சில்ட்டு க்ளே மட்டு எல்லாமே இருக்கும் ஹைலி ஃபர்டைல் சாயில்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதுதான் காதர் அடுத்து பார்த்தது டெல்டா டெல்டா பிளைன்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து காதருடைய எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த டெல்டா பிளைனில் தான் அக்ரிகல்ச்சர் நல்லா பண்ணுவாங்க நம்ம ஊரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காவிரி டெல்டா ரீஜன் திருச்சி தஞ்சாவூர் இங்கெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் டெல்டா பிளைன் இங்கே வந்த மாதிரி நான் அந்த இடத்துல நார்தன் பிளைன்ஸில் இருக்க டெல்டா பிளைன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் லேக் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க லைக் ஒரு ஸ்லக்கிஷ் டெபாசிஷன் ஆகுமாமா அப்புறம் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு மெட்டு நியூ பெட்டு மார்ஷு எல்லாமே கலந்த மாதிரியான ஒரு இடம் தான் இது ஓகேங்களா அதனால தான் ரொம்ப ஃபர்டைலாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இந்த டெல்டா பிளைனில் இருக்க அப்பர் லேண்டை வந்து சார்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த மார்ஷி ஏரியாவை வந்து பில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பிஏஎல்எஸ் பிஹெச்ஐ கிடையாது பிஹெச்ஐ போட்டோம்னா அது ட்ரைப்ஸ் ஆகிடும் பிஏஎல்எஸ் பில்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே இட் இஸ் அ மார்ஷி ஏரியா ஓகே இப்போ நம்ம இத்தனை தடவை பார்த்தோம் இல்லை இது ஒரு சின்ன டயக்ராம் மாதிரி உங்களுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இது கொண்டு வந்திருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹிமாலயா இருக்கா இந்த ஹிமாலயா இருக்கு அதுக்கு கீழே வந்து பாபர் தெராய் பாங்கர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன் இப்போ ஹிமாலயாவில் இருக்கா அங்கேருந்து அடிச்சுட்டு வரதில் பெரிய கல்லெல்லாம் மேலே வந்து டெபாசிட் ஆயிருக்கா அது பாபர் அங்கேருந்து குட்டிக்கல்லுங்களா இருக்கலாம் அது வந்து தெராய் அதுலேருந்து கீழே வருதா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரிவர் இருக்குது ரிவருடைய ஃப்ளட் லிமிட்டில் இருக்கிறதா காதர் அதுக்கு மேலே இருக்கிறதா பாங்கர் ஓகேங்களா இதுதான் இதுதாங்க இதோடைய டயக்ராம் இப்படி தான் டெபாசிட் ஆயிருக்கும் ஒரு ரிவர் இருக்குது இந்த ரிவருடைய காதர் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது பாங்கர் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது தெராய் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது பாங்கர் ஓகேங்களா இப்படி தான் அதுக்கு சுற்றி இந்த ரிவரை தாண்டி இருக்க மிச்சம் இருக்க எல்லா ஏரியாவும் நம்ம டெல்டான்னு சொல்லுவோம் அங்கே தான் வந்து ஃப்ரெஷ் டெபாசிட் ஐ மீன் ஃபர்டைல் லேண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சருக்கு அதிகமாக யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் அதில் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் வேறு விதமாக பிரிக்கிறாங்க நார்தன் பிளேன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பேஸ்ட் ஆன் த டெபாசிஷன் ஆஃப் செடிமெண்ட்டை வச்சு அங்கே இருக்க லொக்கேஷனை வச்சு பிரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா அதை வச்சு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ராஜஸ்தான் பிளெயின் பஞ்சாப் ஹரியானா பிளெயின் அடுத்து கங்கா பிளெயின் பிரம்மபுத்ரா பிளெயின் பிரிக்கிறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து நம்ம ராஜஸ்தான் பிளெயின் தான் பார்க்க போகிறோம் இது எங்கே இருக்கும்னா ஆரவழி ரேஞ்சோடைய வெஸ்ட்டில் இருக்கும் ராஜஸ்தான்னாலே ஆரவழியோட வெஸ்ட் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி அதோடய ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும்னா அப்போ வந்து லூனின்ற ஒரு ரிவர் இருக்கும் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ சரஸ்வதின்னு ஒரு ரிவர் வந்து ஒரு மித்த மித்திக்கல் ரிவர் மாதிரி சொல்லுவாங்க அது ஒரு காலத்தில் இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து அது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனாலும் சிலர் வந்து அந்த அந்த ரிவர் இன்னும் இருக்குன்றத நம்புவாங்க அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு லாங் வேனிஷ்டு ரிவர் அந்த சரஸ்வதியால் டெபாசிட் ஆனது தான் இந்த ராஜஸ்தான் பிளெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ராஜஸ்தான் பிளெயினில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் லேக் வந்து ஒரு சால்ட் லேக் இருக்குது அது சாம்பார் இருக்கும் அதுவும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ராஜஸ்தான் பிளெயின் இருக்க அதே ஏரியா தான் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஸ்கூல் புக்கில் என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க
சாரி நான் இங்கே தப்பாக சொல்லிட்டேன் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இது எல்லாமே ரெண்டுமே சேமாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல தான் இந்த லேக்ன்ற வேர்டை விட்டுருப்பாங்க இந்த கங்கா பிளெயினில் தான் இந்த ஏரியாவில் இருக்க லேக்கை மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா அப்புறம் யமுனா ரிவர் தான் கங்கா பிளெயின்றது எங்கே இருக்கும்னா வெஸ்ட்டில் யமுனா ரிவர்லேருந்து ஈஸ்டில் பங்களாதேஷ் வரைக்கும் இருக்க டோட்டல் ஏரியாவை கவர் பண்ணுது நியர்லி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து ரிவர் கங்கா அதோடைய ட்ரிபியூட்டரிஸ் வந்து லைக் காக்ரா காந்த கோசி யமுனா சாம்பல் பெட்வா இவங்க எல்லாமே இது ஒரு சிடிமெண்டால் மேடானது தான் இந்த கங்கா பிளெயின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பிளெயின் இன் இண்டியா ஓகேங்களா இதோடைய ஸ்லோப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் வழியாக இப்படி சாஞ்சு இப்படி போய் விளரம் ஐ மீன் டெபாசிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் கங்கா பிளெயின் தென் அடுத்து பார்க்குறது வந்து பிரம்மபுத்ரா பிளெயின் பிரம்மபுத்ரா பிளெயின்னாலே இது கண்டிப்பாக எங்கே இருக்கும் வெஸ்டர்ன் சாரி ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவில் தான் இருக்கும் இருக்குமா லொக்கேட்டட் இன் அஸ்ஸாமில் இருக்கும் லோ லெவல் பிளெயினாக இருக்கும் லொக்கேட்டட் இருந்து ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் த கிரேட் பிளெயினாக இருக்கும் இட் இஸ் டெபாசிட்டட் பை பிரம்மபுத்ரா இதோட ஏரியா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அப்புறம் இட் ஹஸ் கிரியேட்டட் அலுவியல் ஃபேன்ஸ் அண்ட் மார்ஷி ட்ராக்ட் ஓகேங்களா ஓகே நம்ம வந்து இப்போ டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் நார்தன் பிளேன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நாலு டைப் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் இதோட இந்த வீடியோவை நடத்துகிறேன் இந்த நெக்ஸ்ட்டு வர பாட்டு எல்லாமே நம்ம நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்க ரிமைனிங் பாட்டு எல்லாமே நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் வந்து நான் கவர் பண்ணிவிடுவேன் ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்புறம் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் ஹிட் த லைக் பட்டன் அது வந்து என்னை இன்னும் மோட்டிவேட் பண்ணும் இந்த மாதிரி இன்னும் வீடியோஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்கள